നടക്കുന്ന താപ്പാനകളാകാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് അഭിമാനിക്കാം ഒരു സംശയമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ താപ്പാനകൾ ആയിരുന്നത് ആയി വന്നത് തനിയല്ല എന്നും നിങ്ങൾക്കും ഒരു കാട്ടാനായുടെ ചരിത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും അറിയുന്നിടത്താണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിഷയങ്ങളെ കുറച്ചുകൂടി പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് കണ്ട് അതിനോട് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട സമീപനത്തിൽ ചില മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുവാനും അതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള വ്യക്തികളോടും സമുദായങ്ങളോടും എടുക്കേണ്ട സമീപനത്തിൽ ഒരു തിരുത്തലിനോ അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു മറ്റൊരു രീതിയിലുള്ള നിലപാടുകൾ എടുക്കുന്നതിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വഴിവെക്കും ഒറ്റവാക്കിൽ പറഞ്ഞാൽ വിദ്വേഷമില്ലാതെ തന്നെ ഹെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഗതി ഇല്ലാതെ തന്നെ ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു അന്ത്യം കൊണ്ടുവരാൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതെങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കാം ഇവിടെ പറഞ്ഞു നിരന്തരം പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നു ഹിന്ദു സമൂഹം ഇതുപോലെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്ക് എന്നും അനുകൂലമായിരുന്നു ആണോ കർപ്പാത്രിജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സന്യാസി വരെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന ആളാണോ എന്നറിയില്ല പക്ഷെ ഇത് കഴിഞ്ഞ വേദിയിൽ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചപ്പോ അവിടെ നമ്മൾ സുഹൃത്തുക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനൊക്കെ അറിയുമായിരിക്കും പക്ഷെ പല ആളുകൾക്ക് അറിയില്ല ഹിന്ദു കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഹിന്ദു ജനവിഭാഗങ്ങളിലെ വിഷയങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഏകീകരിക്കുന്നതിനും അവർക്ക് അവരുടെ ഇടയിൽ തുല്യത കൊണ്ടുവരുന്നതിനും വേണ്ടി ഏതുപോലെ ഹിന്ദു കോഡ് പല കഷ്ണങ്ങളായിട്ടാണെങ്കിലും പാർലമെന്റിൽ പാസ്സാക്കി എടുക്കുന്ന വേളയിൽ നെഹ്റു പറഞ്ഞ കാര്യം ഇതുപോലെ ഹിന്ദു സ്ത്രീകൾക്ക് തുല്യത നേടി കൊടുക്കുന്ന ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബില്ല് എന്റെ മുസ്ലിം സഹോദരിമാർക്ക് കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് വിലപിച്ച ആ ബില്ല് അങ്ങനെ ഒരു സംഗതി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നപ്പോ ആന്റി ഹിന്ദു ബിൽ കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കി അതിനെതിരെ ഇവിടെ പോരാടിയിരുന്നത് അന്നത്തെ ഹിന്ദു നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന സംഘടനകളും തീവ്ര സംഘടനകളും കർപ്പാത്രിജിയെ പോലെയുള്ള സന്യാസി വര്യന്മാരുമായിരുന്നു എന്ന് എത്ര പേർക്ക് അറിയാം അവര് ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന ഒ വൈ സി എയോ അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമസ്ത കാക്കാമാരെയൊക്കെ കാണിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചൂട്ടിക്കാണിച്ച് തമാശിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതേ സ്ഥാനത്ത് നിന്നിരുന്ന അക്കാലത്തെ വ്യക്തികൾ ഇതുപോലെ സന്യാസി വര്യന്മാരായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കട്ടെ അതേപോലെ ഇത് ഒരു ജിഹാദിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണണം എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഇല്ലേ ഈ പറയുന്ന യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് അത് ഇസ്ലാമിന് നേരെയുള്ള ഒരു കയ്യേറ്റമാണ് ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങൾ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ശരിയ നിയമങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള ഒരു അതിക്രമമാണ് അതിനെതിരെ പോരാടൽ ഓരോ മുസൽമാന്റെയും കടമയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് ജിഹാദ് ആയിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നവൻ മുജാഹിദാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന രീതി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷെ ഈ ഹിന്ദു കോര് വന്ന സമയത്ത് അവിടെ നടന്നിരുന്നത് ഇതൊരു ധർമ്മയുദ്ധമാണ് എന്ന് അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന മുജാഹിദിന് സമമായിട്ട് അവിടെ ധർമ്മവീർ ആണ് പ്രതിഷ്ഠിക്കപ്പെട്ടത് അപ്പോ എന്താ വ്യത്യാസം കാലഘട്ടത്തിന്റെ വ്യത്യാസം പക്ഷെ അവിടെ ഹിന്ദു സമുദായങ്ങളോ അതല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായങ്ങൾക്കൊക്കെ എപ്പോഴും ഒരു സ്വന്തം ചിന്തകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഔന്നിത്യമുണ്ട് അതെന്താണ് ഔന്നിത്യം കാലത്തിനനുസരിച്ച് മാറാൻ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഒരിക്കലും മാറില്ല എന്ന് ശഠിച്ചുകൊണ്ട് ആർ 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 അല്ലെ ആറാം നൂറ്റാണ്ട് ആറാം വയസ്സ് ആറാം ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്ന തലത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് അത് മതി ആ പണ്ട് കാലത്ത് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ മതി എന്ന് ശഠിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നും നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന പലതരം വാദങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലേക്ക് വണ്ടി പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്ന ആളുകളുടെ മുന്നിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു താപ്പാനയാകാനുള്ള എല്ലാ യോഗ്യതയും ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അടിവരയിട്ട് നമുക്ക് സമ്മതിക്കാൻ കഴിയും അപ്പോ ഇന്ന് ഇവിടെ ഞാനിത് സംസാരിക്കും അധികം നേരമൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല മഴയും വരുന്നുണ്ട് ഒറ്റ കാര്യം നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഒന്ന് ഇതുപോലെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിന്റെ ഒരു ചരിത്ര പശ്ചാത്തലം നമ്മൾ അറിയുന്ന സമയത്ത് യാഥാർത്ഥ്യത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സമയത്ത് അത് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് മാത്രം എടുക്കാതെ കൃത്യമായി അത് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമായിട്ട് അത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ കുറച്ചുകൂടിയും പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ സമീപിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഒരു വശം രണ്
നമ്മൾ ഇന്നത്തെ സംസാരിക്കുന്ന വേളയിൽ പോലും ഇത്ര കാലമായിട്ടും ഈ തരത്തിൽ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് സംബന്ധിച്ച് ഒരു ബില്ല് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു കരട് പോലും അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്നാണ് അത് സാധിക്കുക ഈ ബില്ലിനെ കുറിച്ചുള്ള സംസാരങ്ങൾ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് അതല്ലെങ്കിൽ ബി ജെ പി സർക്കാർ ആദ്യം അധികാരത്തിലേക്ക് വരുന്ന കാലഘട്ടം അത് ഞാനൊരു വിശ്വാസിയാണ് അന്ന് പള്ളിയിലേക്ക് വെച്ചിട്ട് പറയുന്ന കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഇസ്ലാമിക വേദികളിൽ സംസാരിക്കുന്ന കാര്യം യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് വന്ന ബാങ്ക് പോലും വിളിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നാണ് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞും ആളുകളെ പറ്റിച്ചുമാണ് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡിനെതിരെ ആളുകളെ കൊണ്ട് ഒപ്പ് ശേഖരിപ്പിക്കുന്നത് ഇതിനെതിരെ സംസാരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് വരുമ്പോഴാണ് ഈ ബില്ല് കരട് പോലും അവതരിപ്പിക്കാതെ ഇത് ചർച്ചയ്ക്ക് വെക്കുമ്പോഴുണ്ടാവുന്ന ദുരന്തം എന്ത് നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടി വരുന്നു ഇത് അവതരിപ്പിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചർച്ച വേണ്ട എന്നോ മോശമായി എന്നോ അല്ല പറയുന്നത് ഇത് അത്യാവശ്യം തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ചർച്ച ചെയ്തും ആളുകളെ ബോധവൽക്കരിച്ച് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ ഒരു നവോത്ഥാനം എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിൽ നമുക്ക് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അതിന് പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ കാരണം നമുക്കറിയാം ഒരു നവോത്ഥാനം സാമൂഹിക മാറ്റമാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും ലക്ഷ്യം വെക്കുന്നത് അല്ലെ സാമൂഹിക മാറ്റത്തിന് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത കാര്യമാണ് നിയമ നിർമ്മാണം എന്ന് പറയുന്നത് നിയമ നിർമ്മാണത്തിൽ കൂടെ മാത്രം സാമൂഹിക മാറ്റം സംഭവിക്കുകയുമില്ല അതിനോടൊപ്പം വേണ്ട കാര്യമാണ് ഏത് ഇതുപോലെ ജനങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള ബോധവൽക്കരണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ശ്രമങ്ങൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോഴാണ് ഈ ചർച്ച ഒരു വലിയ തോതിലുള്ള സഹായകമായ പ്രവൃത്തിയായിട്ട് മാറുന്നത് പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് സിവിൽ നിയമം എന്ന് പറയുന്ന നിയമം എന്ത് എന്നോ അതിൽ എന്തൊക്കെയാണ് അതിന്റെ പ്രൊവിഷൻസ് എന്നോ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ദോഷമുണ്ടാക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ളത് എന്നോ പോലും അറിയാൻ സാധിക്കാത്ത എന്താണ് എന്ന് പോലും ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ തരത്തിൽ മനസ്സിലാകാത്ത തരത്തിൽ ഇത് നിലനിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് പോസിറ്റീവായിട്ട് നിങ്ങളെ പോലെ ഇത് ചർച്ച ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ പോലും അപ്പുറത്ത് സംഭവിക്കുന്നത് ഇതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ തന്നെ എങ്ങനെയാണോ ഇതിന് നേരിട്ടത് ഏത് വിധേനയാണോ മുസ്ലിം സമുദായം ഇസ്ലാമിക വേദികൾ ഇതിനെതിരെ ശബ്ദം ഉയർന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിനാദ്യം വേണ്ട വേണമെന്നാണ് എന്റെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒപ്പീനിയൻ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് സംബന്ധിച്ച നിയമം ആദ്യം അവതരിപ്പിച്ച് എന്നിട്ട് വേണം ഈ ചർച്ച കൂടുതൽ ഫലപ്രദമായിട്ട് ചെയ്യുവാൻ എന്നതാണ് തേങ്ങ ഉടയ്ക്കണം ഇനിയെങ്കിലും എന്നുള്ളതാണ് തേങ്ങ ഉടയ്ക്കാതെ നമ്മൾ ഇതിനെയും വെച്ച് വൈകിപ്പിക്കും തോറും ഇത് വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള വർഗീയ മുതലെടുപ്പുകൾക്കും വിദ്വേഷം ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്കും തന്നെയാണ് ഇത് കൂടുതൽ സഹായകമാകുന്നത് എന്നറിയുമ്പോഴാണ് ഇതിന്റെ പ്രശ്നത്തിന്റെ ഗൗരവം നമ്മൾ അറിയാൻ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ മുന്നിൽ വന്നു പോലും നേരിട്ട് പറയാനൊക്കെ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇത് ചെറിയ പ്രശ്നമല്ല കാരണം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു എന്താണ് ബില്ല് എന്നറിയാത്ത ആളുകളാണ് ബില്ലിനെതിരെ സംസാരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ് ബില്ല് എന്ന് എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിയും വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇതാ ബില്ല് ഇതിന്റെ കരട് എന്താണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് മുന്നിലേക്ക് വെക്കുക എന്നതാണ് അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രത്യാശിക്കുന്നത് ഉണ്ടാകുമെന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവസാനമായിട്ടൊരു കാര്യം ഇവിടെ തൊട്ടുമുന്നേ സൂചിപ്പിച്ച വളരെ ശ്ലാഘനീയമായ ഒരു കാര്യം ഇതൊരു ക്യാപ്സ്യൂൾ ആയിട്ട് തരേണ്ടതുണ്ടോ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് പരിഹരിച്ചാൽ പോലെ വളരെ കൃത്യമാണത് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മളും പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് എന്ന പേരെ കെട്ട് ഒരു ഒരു ഭീകര സ്വത്തത്തിന്റെ ഒരു ചിത്രമാണ് അതിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആളുകൾ മനസ്സിലേക്ക് ഇപ്പൊ വരുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് അതിനുള്ള പോകും വഴി എന്തിനെയാണോ ഇവിടെ പരിഹരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ആ ശ്രമിക്കുന്നതിലെ വിഷയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണോ അതിനെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് അഡ്രസ് ചെയ്യുക അത് സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നത് തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ പോംവഴി ഇത് തന്നെയാണ് ഹിന്ദു കോഡ് ബില്ലിൽ സംഭവിച്ചത് കാരണം ഹിന്ദു കോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബില്ലല്ല പാസ്സാക്കി എടുത്തത് പാസ്സാക്കാൻ വേണ്ടി അവതരിപ്പിച്ച പോരെണ്ണമായിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പുറത്തു വന്നപ്പോൾ അത് നാലെണ്ണമായിരുന്നു അതിന്റെ പേരിൽ അംബേദ്കറും നെഹ്റുവും അടി കൂടുന്നതും അംബേദ്കറെ രാജി വെച്ചു പോകുന്നതും
എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും ബാധകമാകുന്ന തരത്തിലൊരു നിയമമാക്കി മാറ്റാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ അതൊരു തുല്യത എന്ന് പറയുന്ന അത്യന്തികമായ ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ആയിട്ട് നമ്മളത് കണക്കാക്കുമ്പോൾ അവിടെയും യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ ക്യാപ്സൂളായിട്ട് കാണണമെന്ന് ഒരു നിർബന്ധവും നമുക്ക് വേണ്ടതില്ല എന്നതാണ് അഭിപ്രായം ഒന്നത് അത് കഷ്ണം കഷ്ണമായിട്ടാണെങ്കിൽ അതിൽ പരാമർശിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾ ഓരോന്നായിട്ട് സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കുക സോൾവ് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടി പ്രായോഗികമായ ഒരു പരിഹാര രീതി എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒന്നത് രണ്ടാമത്തത് ഇതുപോലെ ഒരു വിഷയം മുന്നോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉയരുന്നത് ചോദ്യം ഇത് അകത്തു നിന്നും വരട്ടെ ആവശ്യം നിങ്ങളിത് അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരേണ്ട ഒരു സംഗതിയാണ് സതി നിരോധിച്ചത് അകത്തു നിന്നും സ്ത്രീകൾ ഒന്ന് സതി നിരോധിച്ചു തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ടല്ലോ അത് നിരോധിച്ച ഘട്ടത്തിൽ അതിനെതിരെ ഇവിടെ പ്രക്ഷോഭം നടത്തിയത് ആരാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ ശബരിമല വിഷയത്തിൽ പോലും നമ്മൾ കണ്ടു എങ്ങനെയാണ് അതിനെ നമ്മൾ നേരിട്ടത് അപ്പൊ അകത്തു നിന്നും ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല അതിനിപ്പോ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന് ഇടയിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ ചേകന്നൂർ മൗലവിക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചത് പല കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം മാറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശവം പോലും കിട്ടാനില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവസ്ഥ അകത്തു നിന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുടെ അകത്തു നിന്ന് ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുന്ന ആളുകളുടെ അവസ്ഥ എപ്പോഴും ഇത് തന്നെയാണ് ഒതുക്കപ്പെടും എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ ഞാനൊക്കെ എക്സ് മുസ്ലിം എന്ന് പേരിട്ട് നടക്കേണ്ടി വരുന്നത് പോലും ഇതിനകത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ അകത്തു നിന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ പിടിച്ച് പുറത്തേക്ക് എടുത്തു എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അപ്പോ അകത്തു നിന്നും കൊണ്ട് ഇതിനെ നേരെയാക്കുക അകത്തു നിന്നും ഒരു ശബ്ദം വന്നിട്ട് യൂണിഫോം സിവിൽ കോഡ് അവർക്ക് വെച്ച് നീട്ടാം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നടക്കാത്ത കാര്യമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞത് തന്നെ നിയമ നിർമ്മാണത്തിലൂടെ ബോധവൽക്കരണത്തിലൂടെയാണ് ഇത് സമൂഹത്തിൽ മാറ്റമായിട്ട് നമുക്ക് വരുത്തി തീർക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ബോധവൽക്കരണത്തിന്റെ ഒരു ആംഗിൾ വരുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കാര്യം ഇതിന് സാധിക്കാവുന്നത് ഈ യൂണിഫോം സിവിൽ നിയമങ്ങൾ അതൊരു ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് വ്യക്തി നിയമങ്ങൾ ഇവിടെ ഉള്ള കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ അതൊരു ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് ആളുകൾക്ക് വെച്ച് നീട്ടുന്നു ഏതുപോലെ ഇവിടെ സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ട് നിലനിൽക്കുന്നത് പോലെ അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ആളുകൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം എനിക്ക് എന്റെ വ്യക്തി നിയമത്തിൽ ഞാൻ പിന്തുടർന്ന് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്റെ ഇന്ന ഇന്ന അവകാശങ്ങൾ ലംഘിക്കപ്പെടുന്നു അത് ഞാൻ ഇന്ന് തിരിച്ചറിയുന്നു പണ്ട് എനിക്ക് തിരിച്ചറിവ് ഉണ്ടായില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ പറയുന്ന സ്പെഷ്യൽ മാരേജ് ആക്ട് പ്രകാരം അത് പുനർനിശ്ചയിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന ഘട്ടം നമ്മൾ കൺമുന്നിൽ കണ്ടു ഏറ്റവും ഒടുവിൽ കണ്ടത് ഷുക്കൂർ വക്കീലിന്റെ വിഷയത്തിലാണ് അല്ലെ അതവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് എന്താണ് അതുകൊണ്ടുണ്ടായ ഗുണം അദ്ദേഹത്തിന് ആ വഴി സ്വീകരിക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ സൃഷ്ടിക്കേണ്ടത് ഓപ്ഷനുകളാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ജനാധിപത്യ രീതിയിലുള്ള ഇതുപോലുള്ള മതേതരമായ ഓപ്ഷനുകളും മതകീയമായ ഓപ്ഷനുകളും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മതത്തിന്റെ വേലിക്കെട്ടുകൾക്ക് അകത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് ദുരന്ത ഭൂമിയിൽ സഞ്ചരിച്ച് കുറെ കഴിയുമ്പോൾ നടു ഒടുക്കുമ്പോൾ തനിയെ വന്ന് ഇപ്പുറത്ത് മതേതര സ്വഭാവത്തിലേക്ക് കടക്കുവാനുള്ളൊരു വഴി വെട്ടി ഇടുക എന്നുള്ളതും പതിയെ പതിയെ ഇതെടുക്കാൻ ആളുണ്ടാവും ഇപ്പുറത്തുള്ളതിന് ആളില്ലാതെ വരുന്ന ഒരു ഘട്ടം വരുമ്പോൾ ഇപ്പുറത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് പരമാവധി സ്വാതന്ത്ര്യവും ഇക്വാലിറ്റിയും എല്ലാം അവർ ആസ്വദിക്കുന്നത് കണ്ട് ഇത് കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ആളുകൾ പതിയെ പതിയെ അത് ഉപേക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോലും അത് കൊണ്ടെത്തിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നതാണ് ചരിത്രം നമ്മൾ മുന്നിൽ കണ്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യം അതാണ് ചരിത്രം പോലുമല്ല നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒരുപാട് തലത്തിൽ ഈ വിഷയങ്ങളെ പ്രായോഗികമായിട്ട് പരിഹരിക്കുവാനുള്ള വിഷയങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ള അവസരമാക്കി ഇത് മാറ്റണം ഇതുപോലുള്ള വേദികൾ ഇനിയും സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടണം പക്ഷെ എല്ലാത്തിനും മുന്നേ ആദ്യം തേങ്ങ ഉടയ്ക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ബില്ല് കാരണം അവതരിപ്പിക്കപ്പെടണം എന്നിട്ട് അവട്ടെ ഇതുപോലുള്ള ചർച്ചകൾ കൂടുതൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് അന്നും വിളിച്ചാൽ നമുക്ക് വരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ സംസാരിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വേദി സമ്മാനിച്ചതിന് ഇതിന്റെ ഓർഗനൈസേഴ്സിന് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള നന്ദിയും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു നന്ദി നമസ്കാര